Sziasztok! A mai részben családegyesítés fog történni, ugyanis a ma bemutatott állatot elhelyezem ugyanabban a kifutóban, amelyben már a rokona legelészi. Ez az állat a csíkos gnú, amely az emlősök osztályának párosúlyú patások rendjébe, ezen belül a tőkös szarvak családjába, ezen belül pedig a tehén antilop formák alcsaládjába tartozó faj. Nagyobb testű antilopok társaságának tagja és a két gnú faj egyike, rokona a már kifutóban levő fehér farkú gnúnak. Elterjedési területe hatalmas, a déli határ az orancs folyó, a nyugati határ a Victoria tó és a Kenya hegy. E két pont között 2017-ben másfél milliónyira becsülték az állományait. Angola, Botswana, Dél-Afrikai Köztársaság, Kenya, Mozambik, Szváziföld, Tanzánia, Zambia és Zimbabwe területén. Malaviból kihalt, Namíbiából is, de oda visszatelepítették. Ugyanakkor betelepítették sok vadászparkba és magánrezervátumba, és farmokon is tartják. Mivel ez az egyik legelterjedtebb antilop faj, a Természetvédelmi Világszövetség szerinti besorolása nem fenyegetett. A tudomány számára elsőnek William George Burchell, angol természettudós írta le 1824-ben, és ő adta ennek a fajnak a Konokhaietes taurinus nevet. A nemzetséget jelölő Konokhaietes megnevezés két görög szó összevonásából jött létre. Az egyik a konosz, vagyis szakály jelentésű, míg a KIT logó hajat vagy sörényt jelent. A faj neve a Taurinus ugyancsak görög eredetű, és jelentése bika vagy ökör. A csíkos elnevezést a sörénye miatt kapta, ami hosszú lógó szőrökből áll, de kék gnúnak is nevezik, a kék árnyalatú színe miatt. Ez az angol megnevezése is, Blue Wildebeest. Maga a GNU megnevezés a délnyugat-afrikai koi nyelvből ered, ahol így nevezték el ezt az antilopot jóval azelőtt, hogy Börcsel leírta volna. Azt mondják, hogy a legelső GNU-ra emlékeztető állat nagyjából két és fél millió évvel ezelőtt jelent meg, és DNS vizsgálatok alapján azt állapították meg, hogy a ma élő két GNU faj kb. egy millió évvel ezelőtt válhatott szét a pleisztocénkor közepén. Habár manapság a csíkos gnú is a konokhájétész nembe van sorolva, csak a 20. század közepén sorolták ide. Azelőtt a gorgon nembe sorolták, eleinte a gorgon álbolyubátusz néven, ami fehér szakálút jelent. Utána pedig a gorgon nemben belül két faj volt számon tartva, a gorgon taurinus álbolyubátusz és a gorgon taurinus hekki. Ezeket mind összevonták a konokhájétész nembe, amelyben addig a fehér farkú gnú volt, miután DNS vizsgálatokat végeztek, és azok krokoni kapcsolatokat mutattak közöttük. A csíkos gnónak öt élő alfaja van. A nominális alfaja a konokhájétész taurinus taurinus, a kék gnú, vagy közönséges gnú, vagy bordás gnú, Afrika déli részénél, szakála hosszú és fekete. Ezt Burchell írta le 1823-ban. Elterjedési területen Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Dél-Afrikában az Orans folyótól északra, Zambia délnyugati részén a Zambézi folyótól délre eső területek és Angola déli része. A Johnstoni alfaj más néven Nyasszalandi vagy Nyasszognú, amelyet 1896-ban írt le Philip Latlis Clater, angol ügyvéd és zoológus. Ennek egy fehér vonal látható a két szemek között, és Tanzánia keleti középső részén található, Malaviból pedig kihalt mára. Ennek az alfajnak van a leghosszabb koponyája. Az 1912-ben a brit zoológus Oldfield Thomas által leírt Konokhaites Taurinus Albojubatus alfaj, vagyis a keleti fehér szakálú gnú a Gregory Rift völgyben elterjedt, Tanzánia északi és Kenya déli részei között felosztva. Ez a legvilágosabb színezetű alfaj. Az 1913-ban Edmund Heller amerikai zoológus által leírt Meansi alfaj, a nyugati fehér szakálú gnú, amely ugyancsak Észak-Tanzánia és Dél-Kenya területein honos. Ez a Gregory Rift World nyugati részétől a Victoria tó Speak öbléig terjed. Ennek az alfajnak van a legsötétebb színe és a legrövidebb koponyája.
A leírója Edmund Heller amúgy megjelent az If You Indiana Jones kalandjai című televíziós sorozat egy részében is, már mint a karaktere. A Cuxoni alfaj, amelyet Gilbert Blaine írt le 1914-ben. Ez a Cuxon féle gnó, más néven Luangwa gnó, és a zambiai Luangwa völgyben él, de néha átvándorol a Malavi középső részén levő fensíkra. Van egy fosszilis alfaja is, vagyis ez csak volt, a Konokhaitis taurinus olduvaiensis, amely valamikor az olduvai szurdok környékén élt. Ennek az antilopnak széles a válla, izmos testfelépítése van és jellegzetes a pofája. A felnőtt egyed lehet pala szürke, kékes szürke, világos szürke és szürkés barna és ezek közötti árnyalatok, míg a borjak színe drap barna a születéskor, amely egyre sötétebbé válik és két hónapos korára eléri a felnőtt kori színeit. A nyak és hátsó bordák tájéka között függőleges sötét csíkok láthatóak. Ornyergén és homlokán szörpánna található. Mindkét nem nagy görbült szarvat visel, amely először felfelé és kisé befelé indul. A szexuális dimorfizmus abban jelenik meg, hogy a bikák nagyobbak és sötétebbek, és a bika szarvai általában 83 cm-esek, míg a teheneké 30-40 cm között van. Míg a keleti fehér szakáluk gnú és a nyugati fehér szakáluk gnú sörénye lelóg, addig a nyassa gnúé felmered. A hátsó lábokon átlátszó, olajszerű anyagot termelő szagmirigyek találhatók, amelyek a bikák esetében nagyobbak. A csíkos gnú átlagos fejtörzs hossza 170 és 240 cm között van, marmagassága pedig 115 és 145 cm között. A bika súlya általában 290 kg, míg a tehén súlya általában 260 kg terjed. A farkuk 60 és 100 cm közötti fekete, a végén bolyt látható. Az állat mindkét oldala bilaterális szimetriát mutat, vagyis amilyen mintázat van az egyik oldalán, ugyanolyan van a másikon is. Növényevő állat tápláléka főleg rövid füvekből áll, ezért az olyan területeket kedveli, ahol ilyen fűfélék találhatók, és elkerüli a túl száraz, de a túl nedves területeket is de igényli, hogy az itató helyei 15-25 kilométeren belül legyenek. Kedveli az akácia nemzetségbe tartozó Vakhelia, a Brachistégia és a Combretum nemzetségbeli fákból álló légeteket. Általában 1800-2100 tengerszint magasságig található meg, e felett csak nagyon ritkán látható, és a mocsaras vidékeket is kerüli, kivéve az ambiai Luangwa mentén található kisebb Kukszong Gnu állományt. A hegyvidékeket, a mérsékeltő villegelőket és a sűrűbb erdőket is kerüli. Az antilop széles szája tökéletes a rövid füvek nagy mennyiségű letépéséhez. Ha fű hiány van, akkor beéri a bokrok és az általa elérhető fák lombozatával is, és gyakran társul az alföldi zebrával. Ilyenkor a zebra lelegeli a füvek kevésbé tápláló felső részeit, és meghagyja a zöldebb, tápdúsabb középső részeket a gnúknak. Amikor lehetséges, akkor naponta akár kétszer is iszik. Egy átlagos felnőtt csíkos gnú egy-két naponként akár 9-12 liter vizet is ihat, de a vízigénye ellenére a kalahári sivatagban is felelhető, ahol dinnyeszerű termésekkel és víztározó gyökerekkel és gumokkal oltja a szomját. A vándorlásai az esőzésekhez és így a füvek növekedéséhez vannak igazítva időben. Ezeken a területeken vulkanikus talajon vannak, amelyeken a fű tápanyaggal telítődik, és ez tökéletes a fiatalok neveléséhez, mivel az egészséges felnőtt kort már fiatalon meg kell alapozni. A vándorlás kezdete mindig az adott év időjárásától függ. Mivel a vándorló csordáknak többször jut zsenge fű, ezért ezek az állományok nagyobbak. Száz évvel ezelőtt sokkal több csorda vándorolt, de manapság már csak három csorda vesz részt ilyen megmozduláson. Az észak-tanzániai Tarangire, a zambiai Kafu Nemzeti Parkban levő és a leghíresebb és egyben legnagyobb szerengeti fensíkon mozgó csorda vándorol. 2017-beli becslések szerint a szerengeti fensíkon vándorló állomány 1,3 millió egyedből áll. 
A többi csorda vándorlását a nagyvárosok építése, a területek elkerítése, farmok és vadasparkok számára, azon kívül a vadászat, sőt akár a teljes kiírtás állította meg. A vándorlásai alatt laza csordákba tömörül, gyorsan mozog és mindig éber. Akár 80 km per órás sebességgel is tud futni. Főleg reggel is este felé aktív, a forró nappali időszakokat pihenéssel tölti. Egy bika a területét agresszívan ugrándozva és erőteljes testtartásával tartja fenn. Magasan kihúzza magát, a talaj döfi vagy túrja, számtalanszor ürítve ürülék kupacokat készít, és ezekben néha belefekszik és nagyokat bőg. Ami nem csodálkozok, hiszen ha én is belefeküdnék egy ürülék kupacba, én is elbőgném magam. Ilyenkor nevéhez illően gnú hangokat hallat. Mivel húsát kedveli az oroszlán, a foltos hiéna, a hiéna kutya, a leopárd és a nílusi krokodil, ezért éjszakánként már megengedi magának az egyedek közötti egy-két méteres távolságot is. A szaporodási időszak az esős évszak végén kezdődik egy romantikus teliholdas éjszakán, és nagyjából három hétig tart. A párzási időszakban a bika tesztoszteron szintje eléri a csúcsát, és ilyenkor agresszívabbá és hangoskodóbbá válik. A vemhesség körülbelül 8 és fél hónapig tart, és egy tehénnek évente általában egy borja születik. Ilyenkor a tehén nem vonul el, hanem a csordában szüli meg a borjut. A borjú 8 hónapig marad az anyja mellett, utána egy fiatalokból álló csoporthoz csatlakozik. A bik az ivar érettséget körülbelül két és fél éves korban éri el, míg a tehén akár 16 hónapos korában is megtermékenyülhet, ha a megfelelő és bőséges táplálékhoz jut. De a legtöbb tehén 25-26 hónapos korában párzik először. A csíkos gnó átlagos élettartama a szabadban 20 év, fogságban 21 év is lehet, és a legidősebb fogságban élt példány elérte a 24,3 éves kort. Hagyományosan ezt az állatot bőréért és húsáért vadázták. A bőre igen kiváló minőségű, azonban a húsa száraz, kemény és rágós. Mivel viselkedési és elterjedési szempontból a csíkos gnó és a fehér farkú gnó eltér egymástól, a természetben történő hibridizáció nagyon ritka, de a fogságban tartott vagy ugyanabban a rezervátumban vadasparkba zárt állatok között megtörténhet. Ezt egy kicsit bővebben kifejtettem a fehér farkú gnú bemutatójában, érdemes azt is megnézni. Ugyanakkor a planetzoo.hu oldalon megjelent egy cikk, ahol ilyen hibrid példányokat lehet látni. Mivel tudtom, a játékban nem lehetséges a fajok közötti hibridizáció, ezért remélem, hogy ez a két gnú faj jól fogja érezni magát, és nem egymást ebben a kifutóban. Habár el tudnám fogadni, ha ezt a lehetőséget is beépítenék a fejlesztők. Köszönöm, hogy megnézted. Ne feledd el megnyomni a like gombot, hogy segíts nekem, és visszajelezd, ha tetszett a videó. Légy feliratkozva a csatornára is, és kapcsold be az értesítéseket, így mindig tudhatod, ha új videó jelenik meg. Nézd meg a többi állat bemutatót, nézheted az építési videókat külön, azon kívül állatkertekből is fogok még jelentkezni, ahogy nem régiben tettem a debreceni állatkertből. A leírásban megtalálhatod a Discordomhoz vezető meghívót is, ahova csatlakozhatsz, hogy beszélgessünk. Legyen szép napod!